Hello team, how's it going? Welcome back to a new video. Welcome to another episode of the Jaeger Soldat series. We are on episode three and we have English subtitles for this episode. So hopefully it'll be a lot better, add a lot more value and I'm actually looking forward to this. So we're looking at the Swedish Ranger Soldier, episode three, the first shot. As always, check out the original video in the description. If you could please like and subscribe to the channel, it helps push the channel, it helps push the video. Join the community, join the free Discord, become a channel member, support us in any way you can. I really appreciate it. Check out our new fitness challenge. But let's get into the video. Hope you enjoy the commentary. Hope you enjoy the video. As always, comment below. Let's go. Det är alltid gillade utmaningar. Om någon skumma anledning för gillar du inte egentligen när jag gör det. Jag förväntade mig massa fys. Jo! När man förstår att man klarar mer än man tror, det är då man växer. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Nu ska rekryterna lära sig handha sitt vapen. Oh, weapon handling. Man ska lära sig ta isär och sätta ihop det för att man ska kunna vårda det. Man ska lära sig alla handgreppen, hur man laddar, hur man gör patroner och så vidare. Nyckeln i den här utbildningen är repetition. Syftet är till att skapa ett ryggmärgsbeteende så att man nästan per automatik när ett eldarbrott sker eller att man behöver ladda om sitt vapen gör det snabbt även under stressade förhållanden. När du har bevisat att du kan hantera ditt vapen på ett säkert sätt, då får du påbörja skjututbildningen. Jag tror vi alla. Totally true. Weapon handling is so important. You need to rehearse, rehearse, rehearse until it is second nature. It subconsciously you do it. As soon as that weapon stops firing, do them, tilt it over and look to see what's going on and then carry out your drills so pretty much subconsciously so you get back into the firefight as soon as possible in the UK if I remember off the top of my head phase one training I think it's two to three weeks weapon handling then you carry out your weapon handling test and as long as you pass that you then go on to the ranges and start firing so so important to be all over this practice in the evening practice when it's dark when it's light whatever you need to be all over this Överskatta det så du har sagt, vår egna förmåga. Du kan ta sig igenom dagen på ett bra sätt, så måste du leva fem minuter fram och ta en sak i taget. Man kommer tätt in på nya människor och man lever ständigt under en klocka. Yes, Jag var ju svinglada i början när man stod här med bössan och trodde typ man skulle ut i skjutbanan direkt och börja brassa på. Men så märkte man ju att fallet inte var. Nej, no, you got a lot of weapon handling first. Get your ass down! Day 8. Oh, he's trying to put on it. Oh, fast, man. So, he's still here. He's on the ground. Not shoot that dude. Go, just load up blind patrols and load up them again. I think I should be able to do it. Patrols and load them. Det är sju Gör om, gör om, gör om, gör om tills man gör rätt. Armarna bara skakar och det enda vill göra det är bara sova. Vi håller på i två hela dagar så det blir ett ryggmässbeteende. Du vet ju precis exakt vad du ska göra. Du ställer in. Då kan du slita. Det är viktigt att öva. Du kommer känna att det känns väldigt tungt nu i början. Men det kommer bli lättare och lättare. Alltså det är mer... Mentalt än fysiskt. Än så länge. Det är ju fysiskt, men ja. det är så obehagligt när man ska stå upp mycket. Så det blir ju mentalt. Ja, det är väldigt, väldigt fysiskt. Uh, very tiring, very repetitive. So you have to say mentally switched on because you just continuously 
practicing and rehearsing the same drills on the weapon system and also in firing positions. Standing, kneeling, sitting, prone, whatever it is, it's just rehearse, rehearse, rehearse. And then it's stoppage, stoppage, stoppage. Okay, whether it's an empty magazine, obstruction, whatever it is, you're constantly practicing, 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 so you get it all over. Um, as you can see there, some of them are fumbling. It's just got to be constant and smooth so you get back in the firefight. Imagine you're stripping your weapon down, cleaning it in the battlefield, and you get contacted, you need to be able to get back together as soon as possible. There's always one bit, it's stuck, it's always the same bit. And it just really fucks you up. Alla jävla delar som ska vara på ett visst ställe och sen ska man göra det på tid. Så det är, det är repetitivt, you've got to get all over it. You can't get frustrated, otherwise you're just going to be slower. Seconds, good. You can see this. It's constant. Be here in five minutes, here three minutes, here six minutes, timings, timings, timings. They are critical and they get used to it and you have to move around fast. Urgency. There's always a couple of people oh, though. Oh, oh, more than a couple. One and a half minutes later. Jag och jag var kämpig, alltså vi, eh, jag tänkte att det var ju rätt skönt fram tills jag vaknade liksom. Jag kände att det fick liksom någon millisekund av det var helt tyst, det var liksom bara skönt. Och så kom det, just det, jag höll på att falla. Då får vi vakna igen liksom. Ja, 
Så det är alltid kul att kunna säga att wow, vi höll på i x antal timmar och plockade sig vapen. Liksom. Vi är jätteduktiga. Klapp på axeln. Man väljer ju själv lite hur man ska vara. Så har du gjort det bästa ämnet. Tack så mycket vapendrill. Lata och patron nu. Så har vi haft lite teoretiska prov. Och... Jag antar att vi kommer få skjuta för första gången nu. Men det återstår att se. Det är alltid något twist med det. Nästa tid är om cirka två minuter. Och då ska alla få ut den där egentligen helt fullt ut. Tack för det. Så ok, they take it down. So you've got your day sax. Roll mat, uh, maybe is that to lay in the prone weapon system just to keep you off the wet floor. When we fick shoot on the artillery park, I was looking from here to there. So would you fire clean fatigue? Um, what I mean by that, no helmet, no weapon system first, just to get you to the weapon, get used to the weapon. Shot first. Trick it in the breast, that was first shot. Satt han alla skott. Riktigt jävla man crush blev det på första så kan... Det har haft liksom säkerhet som gång och det finns så många... Ja, ah, that was the instructor, okay. Det känns som de har... Very good position when he was firing. Jävla koll på vad de gör. Ja, det var ju lyckan av att skjuta på första gången att... Nu har man kul. Very fast in the trigger there. Nu har man lagt på det. Då springer man fram till sin tavla. Där då, mitt i frick. Jag äh, kan lika gärna kalla mig sån här skidskytte kanske. <laughs> Nej, inte så bra. 1, 2, 3, 4, 5. So as you can see, massive grouping. What you want to try and do is get it as small as possible. So, really quick on the trigger. There's no holding, breathing. Gå till under magasinet. That's what I mean, slow down, see, very good, slow down, no need to rush it. Fast det är det tio gånger roligare när jag gör så fort. Idag serverar Hans Majestät Korningen en underbara kombination av pasta, köttförsås och grönsaker. Lydde är bak nu. Ah, love a bit of range stew, bit of range scoff. Man gjorde munchingen. Sen fick man tillräckligt bra resultat och sen frågar rekryterarna om man ville göra jägartest och sen ja, kan jag väl göra. Sen så lyckades man med det också och sen, sen hamnar man här. Har du försökt bygga en kudde? Det är dock inte så jävla bekvämt. <laughs> sen är det kul att få, liksom, få några att hänga med. Så. Man hänger rätt mycket med dem i lokomärken. Har man otur på man sådana som Forsmar? Jag kan inte hjälpa. Jag kommer helt knappt ihåg dagen när de går ihop så jäkla... Nej men det var kul med skjutning och sen... Eh, det är sådana kontraster mellan också att vi gör någonting eller att vi inte gör någonting. Som nu så ligger alla här och sover och skrattar och... Jag lever inte sover då kanske. Det är också ganska... That is literally it. You are up early, bed late, working the whole time, barely get any downtime. Days roll into one to the other, and you just try and sleep wherever and whenever you can if the instructors let you. Weapon handling, it's, it's tiring, it's so repetitive. It's so repetitive. So someone could just yeah confirm these badges for me. Someone did mention in the last video. So you've got this one uh, that they've sewn on. Obviously the Swedish national flag. You've got this one here and then this one here. Is, is, is it part of them being a recruit? Yeah. And can you send me some? I should. I should. Now I shall recruit him to his first field week. Man trodde verkligen att det skulle bli så. Jag menar värsta veckan att bli. Wicked, another brilliant episode. 
So at the end there, they were on the ranges. It's brilliant. The first time you go on the ranges, absolutely amazing feeling after all that repetitive dry runs of just pure drills, 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 drills. You finally get on the ranges and you just get to shoot a weapon. It's an amazing feeling. And they actually did what we used to do in the UK as well. So a lot of time when you're on the ranges, they do background activities. So a lot of time if you're sitting around because they can only have so many people firing at once, you will do background activities, which is what they were doing. Uh, and theirs was medical treatment. And one thing they were putting on was a tourniquet. Um, and it's very true. More than likely, if you've blown up, you're missing half your limb, um, or you have got sort of like an arterial bleed, then you would whack a tourniquet on. And it has to be so, so tight. It's like unbearable that you can really pull it on yourself um, when you haven't actually got an injury because it's got to be that tight. And if you are doing it in practice, you don't want to leave it on for too long because obviously it's restricting blood flow because it's cutting off all the blood flow so you don't bleed out, so you don't lose your actual limb in practice. So be very careful in practice. But he's right, it's got to be so tight, it actually hurts. It's so painful. Um, but we used to do background activities like that. We used to do a lot of medical uh, background activities to keep you on top of your battlefield casualty drills. So... And they were, yeah, doing tourniquets. So, yeah, if you, you know, the way we used to keep it when you went on tour, you had one in each pocket on your arm and most probably one in each pocket on your leg, ready for the single application because they can either be single application or double application. Double hand application is better, but single application, if you're just on your own, you're in the shit and you need to get one on quickly. Um, so, yeah, another brilliant episode. You can see how tired they are. It's starting to take their toll up early, working all day, bed quite late repeating the process constantly doing things physical like just reassembled um stripping a weapon constantly repeating for hours all your lessons throughout the day plus physical training like phase one training for the military is tiring and it should be um, it looks like they're enjoying it because you get to do fun things like shooting so hope you enjoyed the video make sure you like subscribe check out our merch and our coffee on our website and i'll see you in the next video thank you